听说肖教授是肖奈的爸爸，怎么来上课的人这么少啊？然而并没有什么用啊，人家肖奈又不会来上课，而且肖教授的课本来就特别无聊。这里有人吗？看着我的课来了这么多的同学，我还真有点不适应。我想问一下大家，都是真的来听我的课的吗？是的。<咳>好，本着人与人之间的信任，我相信大家。但是我还是要考考你们。上堂课结束的时候，我给大家留下了一个题目，我想知道大家是否还记得。所以我要请一个同学来回答一下，谁来回答呢？这个女同学，就是穿白色衬衣的男生旁边那个女生，红衣服的。我。是，就是你。老师上节课说到马王堆汉墓，我下课之后查了一些资料。马王堆出土的古董当中，我最感兴趣的不是素纱单衣，也不是梯形帛画，而是一些帛书、医书。我认为这十种医书才是我们最宝贵的文物，例如其中的五十二病方。它比学术界认知的《黄帝内经》成熟时间还要早。我查了，它其中一些处方已经通过了医学院的验证。由此可见，五十二病方中一些处方是正确的，现在依旧可以使用。古学今用，我觉得这是考古的意义所在。不过可惜的是，帛书破损，很多处方。已经失传了。嗯。看来今天老师运气不太好，还真点着一个来听过课的。行，那么今天我们就接着往下讲。但是我还是希望同学们能够更多的把注意力集中在我的身上。本教授年轻的时候。也很帅。教授，我相信你
今天的课就讲到这儿，希望下次还有那么多的同学来捧场，谢谢。出去。思思啊，你的奶茶香味严重干扰到我打游戏了啊！赶快给我泡一杯，想喝就直说呗，又找借口。喏，有点长进。喂喂，你怎么啦？怎么了这是？今天肖教授的雪球课，他儿子去了。肖娜，真的假的？而且啊，他就坐在我旁边。啊！你怎么有这么大的运气啊，臭微微！微微，你讨厌死了！你为什么不早点通知我呀？千年难得一遇的肖奈，我就这么错过。哎，有没有照片啊？给我看。哎呀，你忘了，我手机丢了。那你为什么不早点去买、啊？上论坛，上论坛，论坛上肯定有照片。我要舔屏。谁让你们不一起和我去选修课呢？我没选上呗。肖教授的选修课学分那么好混，谁不想选呀？最后我选一个鬼电影赏析，还遇见一个讨厌鬼，害得我屁股疼了好几天。哎，喂喂喂喂，那你有没有跟肖南大神说话呀？这么好的机会，有没有顺便要个手机号什么的？说不定你就成了肖南大神的奶茶呢。没这个技能，不是吧？这么好的机会，你连句话都没说、啊。不要污蔑我，我说了两句话呢。没有，呵，谢谢。嗯，太让人绝望了。你白长这张脸了。下次，下次等我练好技能的。换水去了。你再跟我说说经过呗，起来。微微，你赚到了，小声点。哎呦，大神居然主动跟你说话，你命也太好一点了吧？调低调。哎呀，有什么好低调的？大神，如何让我遇见你，在我最美丽的时刻？嗯，大神。你下次再看人家，一定要多说话，多拍照，多说话，多拍照。电影课上玩单杠的家伙认识贝微微，哎，那不是你女神吗？哎，赶紧上去啊，帮忙拍水桶啊！去，不用，我有别的办法。走吧，走啊。这个时间发视频的已经有糟了，是山贼，女贼，你想做啥？此山是我开。
此处是我栽，要从此路过，留下男人来。恕男从命。放你走荒废人生，怎么会这样啊？拍的时候，结局明明是女贼死了以后，骑士抱着女贼的尸首从落霞峰跳了下去啊！大神居然改的这么煽情，要是说出去，自己居然看哭了，那那会不会很丢人啊？你是把结局改了吗？嗯，改了，否则时长不够。参赛细则里，视频长度超过半小时，夺冠后，经验等奖励翻倍。既然做了，该拿的就都拿回来。哦，大神不愧是大神啊，连细节都研究的这么透彻。但是，你这么确定我们一定能夺冠吗？哎，不对不对，这不是重点，重点的是，按照大神的说法，难道后面那些？差点把我弄哭的情节，竟然是他为了凑时间加上去的。那，你后面的结局是怎么想到的
比原来的结局好太多了。原结局也可以，只是不方便插太多回忆凑时间，太路很近。那现在的结局，难道是为了方便回忆凑时间的？大致。原来大神不仅凑时间，而且为了凑时间，还大量塞回忆注水，结局就是从拖延和偷懒出发的。什么感人啊，什么生死两茫茫啊，原来都是天边的浮云。啊，之前很感动的我，真是太天真了。那我们发到论坛吧，是你发还是我发？你发吧，我懒得注册。上去一会儿，就好多回帖，你看了没有啊？很多人都看哭了，开头结局搞那么惨，大家都说编剧好差。我帮你背了黑锅，你视频上编剧写的是我啊？别看，结果出来了，告诉我。汇报的。为什么秦师一定要杀掉女贼呢？这个情节，我确定是你编的。可我是在恶搞嘛？那如果是你，你会杀掉女贼吗？不是我。嗯，他不是我，我不会走到那一步。我先走了，图书馆都没人了。应该还有，真的还有？你是怎么知道的？猜的，路上小心。还在蒲家村啊？之前不是帮你升到三十级了吗？就是因为在蒲家村我级数最高，所以才舍不得走啊。外面的世界多么险恶！你看这里，青山绿水，唯我独尊。放眼望去，全傻乎乎的新手。嗯，我得多多享受一下深藏功与名的感觉。
哎呀，你这种真正的高手是不能理解我这种伪高手的心情的。哎呦，吓死我了！哎呀，好了好了，你去忙你的吧。我这刚刚找到一点游戏的乐趣，暂时还不需要你帮忙。哎，洗脸去了。的小怪，我操作跟不上。哦，哎呀，走了走了，请坐，我的微微女侠。来，喝一个，给他们个下马威。嗯，哎，好好。伺候，没问题。哎，女侠请留步。嘿，多谢女侠出手相救。人在江湖，能力有多大，责任就有多大，这是我应该做的。后会有期。哎，等一下，你喊我。那个，我第一次玩游戏，你也看到了，遇到等级最低的怪我也束手无策。你这么厉害，要不然你带带我。嗯，这呆瓜居然夸我厉害，如果他跟着我，经常赞美我一下也是不错的。难得找到一个比我刚开始还可怜的家伙。嗯，那好吧，那我就先带带你，等你能独立打怪再说。师傅在上，受徒儿一拜。我说收到做徒弟了吗？还没出蒲家村就收个徒弟，嘿，赚到了。嗯，好，徒儿请起。噔噔噔噔噔噔噔噔！只见我一个大鹏展翅，我就秒了那个小怪啊！我那徒弟跪地就拜，声称：“师傅，你收了徒儿吧。”我从来没有想过，我这么快就可以在游戏里面开枝散叶啊！感觉自己棒棒的，有没有？哎呀，我只感觉我现在快崩溃了。啊，思思，感觉自己棒棒的，有没有？棒！太狠了。哎呀，你到底刷完了没有啊？一边走路一边看手机对眼睛不好。还有，你什么时候去把手机买了呗？暑假打完工再买呗，现在钱不够啊。你到底在刷什么呀？
我和一个朋友做了一个视频，现在在论坛投票呢。哎，你看，现在我们的投票遥遥领先，这次的冠军我们拿定了。给，走。嗯。你在哪儿？有事找你呢。日常护送飙车，什么事儿？嗯，那一会儿杭州镖局交让我那里见。妮妮，什么事啊？喂喂，我有个问题想问你。什么问题？假如有人给你一大笔钱。你愿不愿意退出视频比赛啊？真水无香，微微，你猜到了？不用猜，这不很明显吗？如果我退出比赛，直接受益者是谁啊？嗯，获胜的奖品有一套七彩时装，小雨幺幺好像真的还蛮喜欢那套衣服的。所以，镇水无香就瞒着他，让我帮他问你一下，上次决斗的事情嘛，他也不好直接问你。微微，你没生气吧？没生气，我只是觉得好笑。要是他打算花个几万、十几万让我退出的话，劝他啊，别说出来丢人现眼了。几万、十几万。深水怎么可能花那么多钱啊？听他口气，顶多也就几千，最多一万吧。微微，原来你家这么有钱啊，真看不出来。低调嘛。嗯，那就算了。微微，你没生气吧？其实我也不想帮他问的，可是我觉得他好像真的很爱小雨幺幺，就有点心软。哎，你知道吗？他们见面了。现实中也成了一对儿，他们都在帝都呢。微微，你也在吧？是的，服务器叫帝都风云嘛，在这里的人很多的。说起来，大神和愚公他们应该也在这里念书吧？哎，我在天津，不然就去找你们玩了。对了。车水真的挺帅的，我有他们的合照。微微，你要不要看？没兴趣。哎，对了，微微，你见过伊桑奈何了吧？帅不帅？帅不帅？没有。好了，先不跟你细聊了。我约了五点要去刷 BOSS 呢。你和愚公他们都在帝都吧？哼、嗯，我去打会儿怪。嗯、我说你也太无耻了吧，居然躲在嫂子后面白拿经验啊！软饭吃多了，慢慢就习惯了。你们这种没夫人保护的人，是不会懂的。打他！夫妻同心，家务事不能管呀、啊。我没看见你们呀
你们躺地上干嘛？太虚伪了！我才不信你刚刚没看见老三怎么虐待我们呢。嗯，这叫选择性失明。果然果然，居委会大妈不好当啊！视频大赛结果公布，视频大赛冠军揭晓。芦苇微微一笑奈何的参赛作品《女贼抢亲》荣登榜首。奈何，我们果然赢了。看到了。实至名归，后期制作好像是一笑奈何，这文武双全太逆天了吧？呜、哦，哎，这发放礼品的方式也太逆天了吧？就是，也不怕砸死奈何呀。我去，嫂子，你快穿上，试试看看。喏，你也换上看看。换个颜色看看，七彩呢？对，快试试。哎，六种，好像少种颜色吧？绿色，绿色。<笑>绿,绿色，大神一贯的头饰是白飘带。七彩时装的头饰却是绿色，这游戏策划是故意的吧？哎，这老三有问题啊！啊，他居然不肯跟三嫂穿一样的情侣装，莫非？<笑>我们老夫老妻了，不在于这些表面的东西。你们聊，我去溜达溜达。我们老夫老妻了，不在于这些表面的东西。嗯，有卦不能扒。芦苇微微，你太不可爱了，好像……哎，你见过一笑奈何了吧？帅不帅？帅不帅？如果大神说要交换照片，我会不会愿意？好像是愿意的。那如果说他要见面呢？好像也是愿意的。按大神的个性，他才不会提出这样的要求，更别提见面了。可是如果不见面，等以后不玩网游了，就和奈何相忘于江湖吗？小白菜呀，丁儿丁儿黄呀，铁梅亮呀，西袜子呀。干嘛呢，妹妹？大老远就听见你的靡靡之音了，什么味儿？这么慧眼干部去北影啊？是，妹子还多。我告诉你啊，以后你再叫你梅哥外号的话，我赏你一顿愚笨双棒。别别别别别，我还是多活两天吧。啊？哎，你发什么神经病啊？居然洗袜子？啊？你是不知道啊，老三，他回来了。大白菜呀，地灵黄啊。小奈，你是怎么做到的？跟我没什么关系。他们比较讲卫生，觉得应该打扫一下吧
忽然觉得我也应该回去打扫一下了。走了，妹妹，把你的洗衣液借我一用，八百年没用过这玩意儿了。<笑>走了，要抹布吗？不用 ，Thank you。啊，我看咱们宿舍现在怎么着也得算一个五星级酒店的标准了吧？再也不怕妹子来了。老三，你就后悔吧。以前你还能靠鱼半身的袜子挡挡你的妹子，现在啊，他们已经变得如此纯洁，散发着迷人的芳香，妹子们已经不再惧怕了，马上就要填满咱们整个宿舍了。去晒。哦，老于呀、啊，为什么我们不记教训、啊，非要跟老三玩什么游戏呀、啊？想当年。我们初入青岛，年少无知。嗯、啊，还没问呢，你们多大了？我呢，小学晚上了一年，我二十岁，应该是最大的吧？我十九。哎，我也十九。啊，你也十九？啊、嗯，但我肯定比你大。我是一月份的。好吧，我是爱与美并驾齐驱的天秤座。<笑>嗯，那看起来就你最小了。那我最大，我排个序，我老大，你老二，你老三，那你就老四了。老四，算了，老四不好听，你叫小弟吧。我觉得按年龄没有意义，是男人，就靠实力说话。小弟，你当老大了，不用客气，我当老三就好。这么好，老大是默认社长，要做事儿。啊啊！我们还是太年轻了，为什么要跟他拼实力啊？每次都是激将法，冲动是原罪。陌生电话。喂，你好。喂，你好，请问是于半山先生吗？嗯，你是哪位？啊，请问您现在方便讲话吗？没啥。哎，哎，小姐你好，方便方便方便。哎，您是哪位啊？这样的，我是真意科技的游戏开发部李总的秘书小丽，你来过我们公司，你还记得吗？<笑>记得，记得。<笑>上次见面之后啊，我们李总一直念叨你呢，<笑>他特别欣赏你，想问问你最近有没有空，李总想约你单独吃个饭。单独？哦，呃，我一会儿给您回个电话。好吧，我这有点忙，哼哼，再见。谁呀？猴子，帮我充一下电。老三，真意的李总你还记得吗？他约你见面。我去，妖怪呀你！就约了你一个人呀？是啊，他女秘书给我打的电话，并且强调了单独。还不让我告诉你，那个语气，你都快把我给酥化了，还把我马屁，这什么节奏？老于啊，他们这是要用美人计来收买你啊！滚蛋！哥是那种美人计就能收买的人吗？起码也得好几个吧？禽兽！哎，行行行行，他们到底想干嘛呀？难道是挖角？他们公司有这样的历史。前年他们公司推出的卡牌手游，记得吗？记得。月流水过亿，历届传奇吗？没错。这款游戏是一家小公司开发的，真意科技收购没成功，直接高薪挖走了整个团队，做了一款差不多的手游抢钱上市。
这次可能是想故技重施。整个团队都给挖走了，那这小公司不就完了吗？我去，这招也太狠了！哎，老三，我要是被勾引了，你可得保护我啊！你要是害怕呀，就别去。我跟你们说啊，咱们兄弟之间可一定要讲义气，谁也不能被这区区的什么金钱呀、啊、美人啊、房啊、车啊什么所勾引，对吧？实在实在不行，我去，我去，去,去你的吧！哎，我我我去啊！我可是写程序的好手啊！潘山，如果你推荐我去的话，我就给你百分之三十。哎，对了，潘山，你给他们留过电话吗？没有啊。对啊，我没给他们留过电话，怎么会有我电话呢？他们费尽心思找到了你的电话。看来这事儿不简单啊，有备而来。老三，我电话里留了活口，想发火墙角，直接拒绝他们。为什么要拒绝？这不是好机会吗？什么什么好机会、啊？这是。一般老三露出这种神秘的微笑，就一定有人会遭殃。好冷，好害怕呀、啊！我也好害怕，你要怎么搞啊？先去吃饭，哎，服了用，等等我呗，我手机刚充两分钟。大哥，你那手机充电五分钟就能通话两个小时，绝对够用。走，吃饭去。还得等我会儿，我得换件衣服。不是，你说你吃个饭你换毛衣服呢？你懂个屁呀、啊、你！老三所到之处，妹子云集，我要用最好的我自己去迎接他们的检阅。那我也换一个，我也得换。走走走。感觉就是好啊，焦点。在一刹那之间，我觉得我自己特别的帅，必须帅。决定了，决定什么？看大神点什么。今天中午，我们就吃什么。好厉害的决定。别想了，而且人品值消耗太大，我怕我们血薄，扛不住啊。下一个，吃了吧，这三个。你的愿望就要实现了。我见阿姨打扮慢了，想涂，哎呀，好感动、啊。叫什么？糖醋排骨。糖醋排骨只有一份了，你们不用了，来一份盐水鸡。呃，我也不要了。这个就好了。哎，这糖醋排骨我要了，都给我吧。谢谢大哥。
เพิ่มมาแล้วจ้ะอืมไอ้哥几个你说今天打菜的怎么碰男的来？不过这男的就是好，你看我这菜量特别的多，而且这炒三丝啊，肉丝特别的多。那我就纳闷了，我这怎么没肉丝？一点都没有。是呀、啊，我也没有啊。<笑>你们懂什么呀？这叫人品，你们比不了。哈哈哈哈。人家呀、啊、是看你长得上娃娃脸，发育呢又不完全，所以都给你成了俩。你说谁发育不完全啊？有种咱回去比比。<笑>行了，你们俩聊天纯洁的，我简直都听不下去了。话说，咱们也没来过这食堂呀，离咱们宿舍这么远。老三，什么情况？今天怎么来这儿吃？随便想的。嗯，我呢觉得这食堂吃的很好，反正我是爱上这片食堂了。以后咱们啊，就来这儿吃。干嘛不听我的，坐的离大神近一点呀？说好了吃同样的菜也没吃到。还好，我有和大神同款一辆。我怎么觉得有点心虚啊？心虚什么？我怎么觉得，自从我骗曹光说。要找大神那样的男朋友之后，遇到大神的次数越来越多了。啊，神果然不能做坏事啊，好心虚啊！快说呀，心虚什么？吃你的饭。等会儿去自习，然后晚上小李 PK 大赛要报名了，得赶快回去呢。快吃。去个厕所，啊，你们吃。下周五晚开始，比一个月。那假如我们能进入总决赛的话，比赛完了还可以留一个星期专心的复习英语。我的时间没有问题，你的时间可以吗？可以，要是有比赛，提前一天通知我。好，我当你的行事日历。老三，小李 PK 大赛要开始了，这次是全服比赛，高手如云，让我们当陪练呗，先给我们练练。对呀、啊，把我们当成你们的对手，咱们模拟 PK 一场。我们的对手是小李，你们谁是男谁是女？当然我是男的，我比你重，我比你高，<笑>我比你帅，<笑>我比你颜值高。我不打怕你不服气是吧？谁打怕谁呀、啊？来。去做神雕侠侣的最后一关、嗯。等等等等，你们说，你们做到了最后一关的侠侣任务？是啊，就是很变态、很变态的那个。游戏运营至今，全服好像没有一对侠侣可以完成的那个。好像是。我去，这么变态的任务，也只有奈何这种变态才能完成吧？嗯。你们肯定做不完，当然了，我们又不是变态，不是变态不变态的问题。首先，你们要有一个侠侣。这，我们走。好一对珠联璧合的侠侣，你们的爱和勇气，让你们闯过一道道难关，来到这里。首先向你们道一声恭喜，接下来
就是《神雕侠侣》的最后一关，相思阵法，也是最有难度的终极挑战。你们有信心成为本服第一队完成的侠侣吗？的最后一关，你的侠侣必须在十六小时内找到你。如果找不到，则神雕侠侣任务失败。十六个小时，这个任务是有多难啊！而且不会又不能下线吧？我去乱打看看。刚刚是从高处掉下来的，难道是在悬崖底下？那大神找我，岂不是要跳崖？接到任务，要十六个小时内找到你。你现在周围的环境怎么样？我，我周围的环境很黑，很黑，什么都看不见吗？找点信息给大神。上官网去找这个任务，没有玩家攻略就算了。官网对这一关的介绍居然只有一句话，一句什么？依靠侠侣间的心灵感应才能过关，这什么鬼啊？简直让人怀疑黑屏了，我还是先读下卷子吧。在这里已经等候有三十年了，你是第一个到此绝壁的人。三十年前，我的师弟突然消失，我追踪至此，却被这棋局阻碍了道路。线索大概就在这棋上，可我却不善于黑白之道
，少侠，能否帮我解之？相思阵法，据说万般厉害，少侠要万分小心。我这里有过关的秘籍，请少侠一关。
，你的侠侣就在谷底。让这比翼双飞带你去吧。这两只凤凰陪伴了我三十年，如今我便赠与你，愿有情人终成眷属。久等了。一笑奈何与芦苇微微完成终极侠侣任务——神雕侠侣，获得一千万人物经验，获得“倩女第一神仙眷侣”称号，获得“倩女幽魂第一对双人飞行坐骑”，比翼双飞。我去，双人飞行坐骑啊！倩女出双人飞行坐骑了。不会就这么一对吧？倩女是不是要开放双人飞行坐骑系统啊？肯定是啊，怎么可能就一对？游戏不要赚钱的。真水无想解除侠侣，我还以为他被抛弃了，结果转眼他就和一笑奈何当侠侣了。嘿，强大！哎，难道真水无想才是被抛弃的那一个？你是怎么找到我的？其实还是有提示的。相思阵法，难道就是传说中的奇门五行阵？没这么玄。入阵前有个 NPC 告诉我走法，大约一两千字的提示，十秒时间。你居然在十秒时间之内就把那些提示都记下来了，你也太非人类了吧！一木石行也不可能办到啊！我截图了。对啊，可以截图，傻子才会应记吧？我傻了，脑子居然转不动了。不过你能在这么短的时间之内反应过来截图，也好厉害呀！你退帮了。嗯，前几天退掉的。芦苇微微，你的队抢了小雨青青的 BOSS， 怎么说大家都是一个帮的，说不过去吧？你是不是得给我一个解释？小雨青青什么时候成我们帮的了？因为真水和幺幺的缘故，帮主就收了小雨家族。不过这个小雨青青特别讨厌，老是对着帮里的男生撒娇发嗲。之前还缠上了帮主，我已经好几次看见他们俩单独在一起，还骑在同一匹马上。战帮主，你不妨问一下小雨青青，这到底是怎么回事？最好给我一个解释。卢威，你什么意思？我知道你对小雨青青有意见，但是我希望你可以就事论事。我怎么就不就事论事了？哎，你。小雨青青，麻烦你出来一下，跟战帮主解释清楚，这到底是怎么回事？小雨青青，你快出来！小雨青青，你若不愿意讲，我就在世界上问了，那时有好几个队在，相信会有人愿意说一下当时是什么情况的。我刚刚出去了，发生什么事了？装什么不知道？聊天记录里不写了吗？啊，这事儿啊，我就说抢 boss 啊，我没抢到，说你们抢走了 boss， 我有什么说错了吗？我又不知道天下会误会了，跑去问你
。照你的话讲，战帮主是故意曲解你的话来污蔑我。战帮主，那你该给我个解释，被人冤枉很不好受。小雨青青这是要借刀杀人呢，那他借的这把刀也太钝了吧？嗯，是我弄错了，是误会当然最好，帮派的团结至关重要。呃，不过有一件事儿，芦苇微微你要注意了啊。什么事？请讲。真水跟幺幺结为侠侣的时候，你在朱雀桥卖的那些药，是拿帮里的材料制的吧？照理说不该死卖，但是偶尔一次嘛，没有关系，下次注意不要了就好。啊，这么久远的事，戴帮主也记得。如果我没有记错的话，所谓帮派仓库的药材，其实是我采的药，我拿自己采的药做成药卖，戴帮主也有意见。哎，不是，卢伟啊，你这个就、啊、好了好了好了，都是一个帮派的，和气生财，和气生财。对，都一个帮派的，算了算了。小雨青青，事情究竟如何？你我心知肚明。要么现在你跟我道歉，要么以后别让我看见你杀 BOSS， 否则我就把你今天给我安的罪名坐实。卢婉微微，你欺人太甚！有你这样小题大做的吗？等级高了不起啊？都说了是误会，要不要这么得理不饶人啊？天下，我又不是故意的，他干嘛那么凶嘛？哼，这已经不是我熟悉的那个碧海朝圣阁了。微微，你可别冲动啊！该说的都说了，各位朋友，以后江湖再见，依旧是朋友。微微，退出帮派。天下无不散的筵席，芦苇微微退出碧海朝生阁。记得我们明媒正娶拜过堂，真没幽默感。名分很重要。好吧，大神还是很有幽默感的，就是冷了点。虽然是看惯了景色，可是就算每天看，感觉也会不同吧？就好像现在，哎，改名字了你放心吧，我试卷都写完了，论文也改好了，不会耽误考试的。谁担心你考试了？谁担心你试卷了？我担心的是你别被人骗了啊！喂喂喂，你不觉得你现在的样子很像在恋爱吗？敷你的面膜吧，本来就是。